。喂，我正好有事找你呢。啊，你不用来接我，我知道那个地方。嗯，好，拜拜。二阳，我中午还有点事儿，要是没别的事儿的话，我先请会儿假。哦，好的。嗯。这么大一大活人，他当我是空气啊！你不是想让他手机号码吗？去追啊，去就去。风小姐，等我一下。老板，啊、那李福真没事吗？没事。嗯。哎，今晚的活动我去不了了，只能让我爸和你去了。好吧，只能这样了。哦，对了，我的戒指落在秀场附近的酒店了，你能帮我找一下吗？没问题，谢谢。嗯、我的车前面停的好像是那位先生的车，哦、麻烦你让他挪一下车。好的，谢谢。您好，先生。请问您的车是不是停在外面？对，麻烦您挪一下，挡着别人车了。等我一下。嗯。你好啊，唐先生。嗨，你找我到底有什么事儿吗？嗯，其实也没什么事情，就是想正式的认识一下。这是我的名片。对不起啊，我没有名片。啊，没关系，我想请你吃个饭，明天有空吗？没有。那后天。也没有，那就大后天。你一向都是这么胡搅蛮缠的吗？这怎么能说是胡搅蛮缠呢？我请你吃饭还需要理由的话，那我可以找出来很多种理由，比如说我昨天在秀场救过你一次。但是我现在已经深深的被你吸引住了，所以我不得不跟随自己内心的想法。唐先生，恕我直言，我绝对不接受拒绝。我没有要拒绝你，那你什么意思啊？我的意思是，请我吃饭是要付钱的。啊？付钱？没错，晚餐的价格是时薪八百美金。时薪八百美金？没错啊。所以，方俊浩也是付费的了。当然，风小姐一定会让你觉得物超所值的。打扰了。嗯、他就是唐家男吧？是啊。那你为什么要捉弄他？我没有捉弄他，二十几年了，我还不了解你吗？是他硬要往枪口上撞的。他可是走到哪儿都自带绯闻的人物，你少搭理他。是他先招惹我的。哦，对了，有件事儿你需要知道一下。安月生。